Evet güncele devam ediyoruz. Programın bu bölümünde elektriği konuşacağız. Elektrik zamlarını ve 2013'e nasıl fiyatlarla girdik bunları konuşacağız. Stüdyomuzda Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaptınız. Aslında tabii teknik açıdan çok fazla veriye sahip bir açıklama ama biraz onu değerlendirmekte fayda var. Çünkü elektrik fiyatlarında aslında bir indirim noktası veya bir başka bir çıkış noktası yakalanacakken e, farkında bile varılmadan gizli bir zam yapıldığı iddiasındasınız elektrik mühendisleri odası olarak. E, bunu biraz açalım aslında dilerseniz. Sonrasında Türkiye'nin biraz elektrik yapısına bakacağız. Yani kendi elektriğimize ulaşabiliyor muyuz? Elektrik pahalı mı? Ucuz mu? Dünyada nasıl bunları konuşacağız? Ama bu son açıklamayla başlayalım. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle e, Kanal Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, kamuoyunda e, önemli konuları gündeme taşıdığı için ve özellikle bizim elektrik mühendisleri odasının mesleki çalışmalarını yakından takip ettiği için minnettarız. Biz ne zaman toplumu ilgilendiren bir açıklamada bulunsak e, sevgili Emre hemen arıyorsunuz bizlerle bu konuyu kamuoyuyla paylaşma noktasında uyarlılık gösteriyorsunuz. Ben iki şeyin altını çizmek istiyorum. Biz son 10 yıldır aslında bu açıklamaları benzer açıklamaları sık sık yapıyoruz. Türkiye'de elektrik enerjisine uygulanan zamın hem nedenlerini hem de uygulanan sistemi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Basın açıklamalarıyla, değişik programlarla. Ancak bu açıklamalara çok ilginçtir. Yaptığımız değerlendirmelere ve yorumlara Enerji Bakanlığı çevrelerinden esas bu karar verici organlardan bir yalanlama herhangi bir farklı görüş gelmiyor. Yani bizim söylediklerimiz söylediğimizle kalıyor. Yani biz bir duvara masa tenisi oynar gibi bir durumdayız. Bir onu vurgulamak istiyorum. İkincisi de bu zamlarla ilgili olarak yaptığımız değerlendirmelerin, kamuoyuyla paylaştığımız şeylerin bu kadar can yakıcı olduğu koşullar içerisinde bunu iyileştirmeye dönük olarak yeni bir adım atılma işine de inanamıyoruz. Şimdi ne oldu? Çok özetle biz yaptığımız açıklamada e, meskenlerde, sanayide, orta gerilimde, alçak gerilimde, e, tarımsal sulamalarda değişik oranlardaki zamları kamuoyuyla paylaştık. E, son bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 32,6 noktasında zam geldi. Evet. Bu oran e, son beş yıl içerisinde yüzde yüzleri de açtı. Yani Türkiye'de maalesef doğalgaza ve petrol ürünlerine yapılan dışa bağımlı olan iki kaynağın e, her türlü dalgalanması doğrudan elektrik fiyatlarını ilgilendirir durumda. Neden? Çünkü Türkiye'de enerji alanında dışa bağımlılığımız çok ciddi boyutlarda ve bunun en başında da doğalgaz ve petrol geliyor. Bu nedenle dünya piyasalarındaki her türlü iniş ve çıkış doğal olarak bizlere yansıyor. Ancak bu son zam gariptir. Ee, bir zam yok e, sözü altında bir yeni yıl armağanı olarak gizlice yapıldı. Bunun gizlice yapılmasından ne demek istiyorum? Şöyle elektrik fiyatlarına yapılması beklenen zam, kamu elektrik toptan satın kuruluşu TETAŞ'ın önce bir üzerine yıkıldı. Yani e, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısını sağlayan TETAŞ'ın elektrik satış fiyatı %14,8 oranında indirildi. Doğal olarak TETAŞ'ın elektrik satış fiyatındaki %14,8'lik indirişine orantılı olarak bunun da tüketiciye yansımasını beklerdi. Yani toptancıya indirim yapıldı evet. ama tüketiciye yansıma noktası. Evet. Yani TETAŞ %14,8 oranında indirdiyse eğer elektrik fiyatlarını bu kuruluş gereği kar ya da zarar etmemesi esas olan TETAŞ'ın yılbaşından itibaren geçerli olan fiyat indirimi izin verirseniz şu rakamları biraz Tabii. şeyden okuyayım kağıt üzerinden okuyayım geçerli olan fiyat indirimi kullanıcıların tarifelerine yansıtılmalı. Bu çok önemli. Yani TETAŞ %14,8'lik bir indirim yapıyor ama TETAŞ'ın bu indirimi tarifelere yansımıyor. Böylece Geçen yıl %32,16 zam gören mesken kullanıcılarının ödemeye devam edecekleri yüksek bedeller içinden 
şirketlerin yüzde elli arttırılan kar payı garanti edildi. Yani buradan değerli izleyenlere ne demek istiyorum? TETAŞ indirim yaptı ama bu indirimden vatandaş değil şirketler yararlandı. Şimdi hatta e, ben açıklamanızda bakıyorum. Şu andaki bugün fiyatları TETAŞ'ta e, 17,73 aslında e, ta 2012'nin Mart ayında bir tek o kadar düşmüş. Ondan sonra hep daha üstündeymiş o 3 evet. aylık dönemlerde. Evet. Ve evet. bunlar genelde zam olarak yansıdı galiba tüketiciye, evet. kullanıcıya. Evet. Peki e, bu kurum olarak TETAŞ firmalara mı dağıtıyor? Firmalar hemen yapmalı mı? Bu konuda işte ne gibi düzenlemeler var? Şimdi burada e, elektrikte bizim e, dengeleme uzlaştırma yönetmeliği dediğimiz aslında buna biz e, halkın anlayacağı deyim olarak hepimizin de yaşadığımız e, işleyişten e, sonuçları itibariyle ifade ettiğimiz kara borsa sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu sistemde e, TETAŞ şirketler harekende satış şirketleri vatandaşa kadar yansıyan değişik kademede vergiler vergilendirmeler var. Tabii e, biz elektrik alanında üretim, iletim ve dağıtımı bir bütün faaliyet olarak görüyoruz. Maalesef bu dengeleme uzlaştırma yönetmeliği sistemi içerisinde e, şirketler karlı oldukları noktalarda elektriği satışa e, noktasına getiriyorlar. E, karlı buldukları noktalarda, karlı buldukları noktalarda da e, sistemden elektriği alıyorlar. Bunun yarattığı bir şirketler adına şirketler lehine bir gelişme var. Bir bu üretim açısından da böyle, dağıtım açısından da böyle. Yani bir, bir tarafta maalesef e, Türkiye son 15 yıl içerisindeki dağıtım e, özelleştirmeleriyle çok bütünlüklü yapısını terk edip bir taraftan dolaylı e, vergilendirmelerle, dolaylı bir takım e, faturalardaki bedellerle işte buna kayıp kaçak bedelleri dahil birçok vergilerle vergilendirmelerle halkın elektriği pahalıya aldığı bir sistem uygulanıyor. Bir taraftan da üretim aşamasında da sürdürülen özelleştirmelerle özel üretim şirketleri paçal dediğimiz yani elektrik üretimindeki e, dengeleme uzlaştırma yönetmeliği çerçevesi içerisinde e, üretim noktasındaki bütün verilerde en ekonomik bir şekilde kendileri için yarattıkları üretimi halka e, pahalıya bir şekilde satıyorlar. Yani sonuç olarak bu e, 4628 sayılı elektrik piyasası yasasıyla beraber Türkiye'nin gündemine sokulan e, bu e, dengeleme uzlaştırma yönetmeliğiyle hem üretim hem de dağıtımın önemli bir kısmı özelleştirme sürecinin içerisine itildi. Bu özelleştirmelerde firmaların, şirketlerin karlarıyla endeksli bir şekilde bu sistem yürüyor hale geldi. Bunu nereden biliyoruz? Dağıtım şebekelerinin özelleştirme süreçlerinden, ihale süreçlerinden, bu ihalelerdeki kriterlerden, yine üretim santraları, en son daha geçtiğimiz günlerde Seyit Ömer e, ihalesi yapıldı. Bundan sonra Elbistan, Kangal vesaire gündemde olacak. Türkiye'de enerji sektöründeki liberalleşmenin, piyasalaşmanın yarattığı bir kaos ortamının içerisindeyiz. Ben şimdi değerli e, izleyenlere sanayi ve orta gerilimde, sanayi alçak gerilimde, ticarethanelerde, e, yine meskenlerde, e, tarımsal sulamalarda, aydınlatmalarda son 5 yıl içerisindeki bizim elektrik mühendisleri odası enerji birimimiz ve basın yayın birimimizin yaptığı ortak çalışmalarla ilgili rakamları sunduğum zaman zamların çok periyodik bir şekilde, sistematik bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani zamlar devam ediyor. Türkiye'nin enerji alanında piyasanın bu e, giderek e, yoğun zam e, şampiyonu olan enerji alanında bir iyileştirme söz konusu değil. Maalesef değil. Neden değil? Çünkü bu özelleştirmelerin her biri sonuç olarak tüketiciye zam olarak yansıyor. İkincisi de bu özelleştirme mantığı içerisinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmadığı, doğru bir şekilde devreye sokulmadığı ve kamunun enerjide yatırım yapmadığı koşullar içerisinde Türkiye'de enerji açığı giderek tartışmalı bir hale geliyor. Ve sonuç olarak bu da tüketiciyi olumsuz yönde etkiliyor. Bunun en çarpıcı, başta da ifade ettiğim gibi parametrelerinden biri doğalgaz ise 
Birisi de petrol ve petrol ürünleri. Biz e, elektrik mühendisleri odası olarak bu kara borsa sistemin bu işleyişiyle dünyada ve Avrupa'da en pahalı elektriği vatandaşına, sanayicisine, turizmcisine sunan bir ülke konumunda olduğumuzu ısrarla vurguluyoruz. <gülüyor> Bakın e, 30 Eylül 2011'de sanayi orta gerilim şebekesinde 18,434 TL olan zam 1 Ekim 2012'de 22,731'e çıkmış. <gülüyor> Yani bir yıllık zam oranı 23,31'e gelmiş. Meskenlerde yine bu rakamlarla aslında vatandaşımızı, izleyenlerimizi sıkmak istemem ama çarpıcı olduğu için vurgulamak Tabii. istiyorum. 20, 30 Eylül 2011'de meskenlerde 21,654 TL olan e, meskenlerdeki kilowatt saat bedeli 1 Ekim 2012'de 28,386. Yani yüzde otuzun yüzde otuz bir Yani tabii bunların ortalamaları yüzde otuz iki virgül altıya tekabül ediyor. Şimdi Türkiye'de e, sürekli gelişen bir zam sistematiği var. Türkiye'nin e, insanların çalışanların aldıkları ücretler reel olarak Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi. Türkiye'nin e, dinamikleri dikkate aldı, alındığında, çalışanların e, yaşam koşulları dikkate alındığında en temel meta olarak, en temel e, kullanım aracı olan elektrik maalesef insanların ceplerini yakar pozisyonda. Ve e, Türkiye maalesef enerji ithalatıyla bir taraftan ciddi bir darboğaz e, içerisinde e, döviz açığına dönüşürken, bir taraftan da vatandaşları pahalı elektrikle e, rekabet koşullarının giderek azaldığı şartlarda yaşıyorlar. Peki e, kamunun bu kadar elektrik piyasasından çekilmesi, daha doğrusu liberal sistem tercih olarak e, yani bu gibi sonuçlar doğurduğunu söylüyorsunuz. Bunların evet. peki getirisi ne? Yani vatandaşa tüketiciye yansıması olumlu anlamda hiç mi yok? E, yani nasıl yorumlamalı bunu? Şimdi aslında biraz dünya ile beraber bakmakta evet. fayda var. Dünyada baktığımız zaman çoğu gelişmiş e, Avrupa Birliği ülkelerinde liberalizasyon süreçlerinde çok ciddi tıkanmalar olduğunu görüyoruz. Halen daha Fransa'da elektrik kamu eliyle e, işletmesi sürdürülüyor. Çünkü Fransa bunu şirket olarak stratejik olarak görüyor. Yine İngiltere e, bu teacher dönemiyle başlayan özelleştirmeler <gülüyor> süreci içerisinde enerji alanında yaptığı özelleştirmelerle bir rekabet ortamının oluşmadığını Elektrik enerjisinde İngiltere'de bir kalitenin artmadığını, yine e, sürekli kazanmadığını elektrik enerjisinde e, bir takım yatırımlar açısından sağlıklı bir işleyiş oluşturulmadığını ve en önemlisi de şirketler açısından, şirketlerin gerek dağıtımda gerek üretimde e, fiyatları ucuzlatmak yerine monopoller oluşturarak, <gülüyor> karteller oluşturarak e, tekelci konumlara, dönüştüğünü ve vatandaşın özellikle İngiltere'de e, ciddi bir elektrik enerji sektöründe, enerji sektöründe durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Keza Amerika'da e, bu enerjinin liberalizasyonundan kaynaklı olarak e, ciddi e, elektrik kesintileri söz konusu olmuştur. Yani dünya aslında 2008 yılında başlayan kapitalizmin krizleriyle beraber <gülüyor> altyapı sektörlerindeki e, bu özelleştirme, serbestleştirme programlarını yeniden gözden geçirir noktaya gelmiştir. Özellikle ulaşım sektöründe, haberleşmede, <gülüyor> enerji sektöründe e, bu çok başlı dağınık yapıların, e, bu piyasa anlayışının, ticaret yapma mantığının e, toplumsal yaşama çok olumlu yansımadığının birçok örneğini yaşadıktan sonra yavaş yavaş dünya ölçeğinde bu özellikle enerji özelleştirmeleri sorgulanır ve geri adım atılır hale gelmiştir. Peki bunlar kamuya çok ciddi yük getirdiği için mi e, özelleştirme tercih ediliyor burada? Yani e, dediniz ki stratejik bir önemi var. Örneğin Fransa'da e, hala kamu kontrolünde Tabii. dediniz ve diğer özelleştiren ülkelerde bakıyor ha, ne yaptık biz diye gözden geçiriyor dediniz. Evet. E, bu anlamda devletin geliri açısından veya devleti çok zorlayan sistemler mi bunun yönetimi? 
Şimdi tabii bu özelleştirme mantığının içerisinde şirketlerin eliyle enerji birikiminin yani santrallerin ya da dağıtım şebekelerinin ya da mevcut elektrik faaliyetlerinin hem ucuzlayacağı hem kalitesinin artacağı hem yeni yatırımların yapılacağı hem de bir rekabet ortamının oluşu, oluşmasıyla beraber yeni teknolojilerin gelişeceği. Evet, söylem hep bu. Hep bunlar söylenmişti. <gülüyor> Aslında sadece enerjide değil. Yaşamın bütün alanlarında özelleştirme mantığı içerisinde söylenenler bunlardı. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Sorun şu, e, konut sektöründe işte bugün <gülüyor> işte yaşadığımız e, ulaşım sektörlerinde, tarımda, e, sanayide e, bu liberalizasyonun e, yarattığı yeni bir kartelleşme, şirketleşlerin, şirketlerin kendi ulusal ve uluslararası e, birlikte e, fiyatları belirlediği, piyasayı kendi kontrol mekanizmaları içerisinde yönettiği bir dönüşüme uğradı. Bu dönüşümün sonuçta insanların gelir e, adaletinde de bir uçurum yarattı ve e, bölgeler arasında da enerjinin kullanımı açısından bir dengesizlik yarattı. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde Örneğin enerji alanında iş yapan şirketler karlı gördükleri alanlara yatırım yaptılar. <gülüyor> Halbuki enerjinin bütün toplumun kesimlerine, sosyal boyutlarıyla her yere dengeli ve adil bir şekilde dağıtılması gerekirken karlı görülen alanlar da bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Ee, Birçok yatırım bekleyen bölge, elektrik talebi olan bölgede ise yatırımların yapılmadığını gördük. Yani sonuçta e, bu piyasa anlayışı ee, biraz ticaret, biraz kar, biraz da e, ne kadar param varsa o kadar elektrik mantığı içerisinde yürüdüğü için insanların adil olarak enerjiden yararlanma, kullanma olanaklarının da önüne engel olarak çıktı. Peki e, şimdi artık sistem bu bir tarafta. E, burada tüketiciyi koruyacak yani dediğiniz gibi burada karlılığın maksimizasyonu e, çok önemli. İşte e, bir tarafta vergisi var ama tüketicinin sırtında ciddi bir yük var. Evet. Bunu koruyacak bir düzenleme yapılmalı mı veya var mı? Bununla ilgili olarak bir kere toplumun enerji yönetimi konusunda sağlıklı bir bilgilendirmeye sahip olması gerekiyor. Hı -hı. Yani biz öncelikle e, bu e, enerji alanında e, normal vatandaşımızın yani enerji konusunda uzman olmayabilir. Herhangi bir konuda bir çalışması olmayabilir. En e, enerjiyle ilgisi olmayan vatandaşın dahi bir basit elektrik faturasındaki kendisine e, çıkartılan bedeli nerelere gittiğini <gülüyor> en basitinden. Bu, e, bu bedelden kendisinin esas olarak hangi vergilerle karşı karşıya kaldığını bilmesinde gerekiyor. Yani bir bu. İkincisi e, enerji alanında e, karar verme noktalarında siyasal iktidarların tek başlarına bir ideolojik tercihlerden bulunmaktan öte bu ülkenin yararını e, oluşturmak açısından toplumun diğer kesimleriyle yani e, nedir? Sendikalarla, meslek örgütleriyle ilgili derneklerle enerji sektöründeki çalışan e, üniversitelerle vesaire bir ortak aklı yaratacak projeksiyonlar geliştirmesi gerekir. Yani bugün artık dünyadaki örneğin e, nükleer santral konusundaki dayatmalarda da olsun. Türkiye'de küçük ölçekli HES'lerle ilgili toplumsal tartışmaların giderek büyümesinde de olsun. Yine Türkiye'de doğalgazın bu kadar aşırı bağımlı hale getirilmesi noktasında da olsun. Ben yaptım o oldu mantığından vazgeçilmesi lazım. Örneğin her vatandaşımızın bence e, bilmesi gereken en, en başta kendisinin yüz yüze kaldığı sorun nedir? Dört kişilik bir ailenin askeri tüketim standartı üzerinden örneğin 230 kW saatlik aylık tüketim gerçekleştirilmesi durumunda faturası 75,2 TL iken bu yapılan zamlarla 90 TL'ye kadar yükselecek. Yani geçen yıl Eylül ayında 62 lira olan bir şeyin e, faturanın 4 kişilik bir ailede e, bir sene sonra 90 TL'ye kadar yükselmesi, %32,6'lık zam yapılmasının nedenlerini çok iyi araştırmamız gerekiyor. Evet, Türkiye'de e, iş ücretlerine, 
memur ücretlerine bu kadar zam geldi mi? İnsanların temel ihtiyaçlarına, e, temel e, giderlerine bu kadar zam geldi mi? Peki bu elektrik fiyatları yaşamın bütününü etkiliyor. Yani siz e, bu e, tarımsal gıdalarda da, bu sanayide de, bu ulaşımda da, bu e, turizmde de hı hı. bu elektriği kullanıyoruz. E yüzde 32,6 demek hep bütün her şeye bu zamın gelmesi demektir. Şimdi bu zam nereden kaynaklanıyor? Bir kere vatandaşın bir kere en basit bu soruyu e, bir sorması lazım. Bu zam nereden kaynaklanıyor? Bu zam kötü yönetimden kaynaklanıyor. Bizim görüşümüz bu. Türkiye'nin enerji politikaları iyi yönetilemiyor. Bunun temel e, nedeni son 10 yıl içerisinde 300 milyar dolara bulan dışa, dışa, dış ithalatımız. Enerjideki, Enerjideki ithalatımız. 300 milyar doları 300 bulan milyar ithalatımız. Dolar ithalatımız. Ve bunun %90'ı da doğalgaz ve petrol. Şimdi Türkiye %73'ler oranında enerjide dışa bağımlı bir ülke. Şimdi Türkiye'de aklı selim bir enerji politikası anlayışı bu %72'leri bir anda sıfıra indirmemiz söz konusu olmasa bile bir geçiş programıyla bir mantık çerçevesi içerisinde Türkiye'nin enerji kaynaklarını e, sağlıklı bir şekilde e, ve verimli bir şekilde devreye sokarak ulusal ölçekte yararlanmamız gereken yenilenebilir enerji kaynaklarından başlayarak bu pahalılığı giderebilecek yerli çözümler üretmek. Bu nedir? Petrolde ve doğalgazdaki bağımlılığımızı azaltacak. Bugün potansiyel oranı yüksek olan başta doğalgaz, başta güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir, yenilenebilir sistemlere, sistemlere bir kaynak çeşitliliği içerisinde el atmak, yatırım yapmak. Evet aslında Türkiye'deki enerji politikaları uzun süre konuşulması gereken zaman zaman sizinle konuştuğumuz bir konu. Yine gündeme alacağız ancak tabii süremizin sonuna geldik. Biz size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Kanal Bey'i tekrar kutluyorum gerçekten. Çok sağ olun. Çok büyük bir kamu hizmetini vatandaşlar adına yürütüyorsunuz. Çok Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Evet günceli bugün de noktalıyoruz. Bize güncel et kanal B.com.tr ve twitter.com güncel kanal ve adreslerinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yarın saat 16'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.